আসসালামু আলাইকুম দর্শক পার্টি বিদ্যুৎ দুপুর 2:30 মিনিটে সংবাদে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি নাদিয়া আলম শুরুতেই জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম সমুদ্র সম্পদ থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অস্ট্রেলিয়া থেকে শিখতে হবে ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু আবক্ষ ভাস্করজে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা তারেক রহমান দেশে ফিরে রাজনীতি করুক তা বিএনপি চায় না বলেন ওবাইদুল কাদের খালেদা জিয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও জামিনের বিষয়ে আদালতের উপর খালেদা জিয়াকে বিশেষ হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার আহ্বান মির্জা ফখরুলের প্রতিহিংসার রাজনীতি পরিহার করার আহ্বান নজরুল ইসলাম খানের গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে পুরো দমে চলছে প্রচারণা নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টা করছেন প্রার্থী ও সমর্থকরা দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম সংবাদে ছাড়াও থাকছে শনিবারের বিশেষ প্রতিবেদন মাই সার্চ আরও থাকছে সংবাদ বিশ্লেষণ ধর্মী আয়োজন এডিটর্স ভিউ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অস্ট্রেলিয়ায় অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সেদেশ থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন শুধু ডিগ্রি নিলে হবে না সমুদ্র সম্পদ থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনকালে তিনি আহ্বান জানান বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বাংলাদেশি প্রায় দুশো শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত অস্ট্রেলিয়া সফরের দ্বিতীয় দিনে আজ সকালে প্রধানমন্ত্রী ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন পরমাত্মা সাউথ ক্যাম্পাস ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী এর আগে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ ভাস্কর্যে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন সমুদ্র সীমার যে সম্পদ আছে সেই সম্পদকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই সম্পদ অনেক অবদান রাখতে পারে সমুদ্র সম্পদ কিভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি সেজন্য আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে এখান থেকে শুধু ডিগ্রি নিয়ে যাওয়া নয় অনেক কিছু শিখতে হবে তারেক রহমান দেশে ফিরে জেল জুলুম মোকাবেলা করে রাজনীতি করুক তা বিএনপি নেতারা চান না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের খালেদা জিয়ার নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং জামিনের বিষয় সরকার নয় সম্পূর্ণ আদালতের উপর নির্ভর করছে বিএনপি এ নিয়ে প্রতিনিয়ত ভাঙা রেকর্ড বাজাচ্ছে বলেও জানান তিনি বনানীতে শেখ জামালের সমাধিতে ফুল দিয়ে এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের আদালত কেবলমাত্র আদালতের আদেশেই তিনি মুক্ত হয়ে আসতে পারে আর তিনি যদি দণ্ড থেকে মুক্তি না পান তাহলে আওয়ামী লীগের বা আওয়ামী লীগ সরকারের এখানে কিছুই করার নেই এটা তাদের বুঝতে হবে তারা জানে এটাই সত্য তারপরও তারা মিথ্যাচারের ভাঙ্গার রেকর্ড বাজাচ্ছে খালেদা জিয়াকে বিশেষ হাসপাতালে নিয়ে উন্নত চিকিৎসা দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি আহ্বান জানান কারাগারে এক সংকটময় অবস্থায় থাকা খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হলে তার সকল দায় দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে বলেও জানান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আরও জানাচ্ছেন জাহিদ আহমেদ বাবু বেগম খালেদা জিয়ার যথাযথ চিকিৎসা সেবার দাবি জানিয়ে নয়াপল্টনের দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিএনপির এই সংবাদ সম্মেলন এ সময় খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের অবনতির কথা তুলে ধরেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকরা দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কথা বলেন খালেদা জিয়ার শারীরিক অসুস্থতা প্রসঙ্গে আমাদের দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তিনি যে মিথ্যা সাজানো মামলায় তাকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছে সেখানে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ 
বিশেষায়িত হসপিটাল স্পেশালাইজড হসপিটালে যেন তার চিকিৎসা করা হয় সেই জন্য তারা রেকমেন্ড করেছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই ফাইল পড়ে আছে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটা সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি এবং এই সিদ্ধান্তহীনতার কারণে প্রতিদিন তার স্বাস্থ্যের অবনতি করছে সুচিকিৎসার অভাবে খেলাদা জিয়ার স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হলে এর দায় দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে বলে জানান তিনি অবিলম্বে দেশনেত্রীর সুচিকিৎসার জন্য তাকে তার যেখানে পছন্দ সেই হাসপাতালে ইউনাইটেড হাসপাতালে তাকে ট্রান্সফার করুন এবং তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করুন অন্যথায় সকল দায় দায়িত্ব এই সরকারকেই বহন করতে হবে এবং তার জন্য দেশের জনগণের কাছে তারা জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে আর প্রতিহিংসার অপরাধীতি পরিহার করে সরকারকে মানবিক হওয়ার আহ্বান জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান চিকিৎসার একদিনের বিলম্বে তিনি পঙ্গু হয়ে যেতে পারে এই ধরনের যেখানে অবস্থা সেখানে সরকারের অবহেলা কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিলম্ব এটা কোনো মানবিক আচরণ হতে পারে না এবং আমি বলবো অপরাজনৈতিক আচরণ জাহিদ আহমেদ বাবু মাই টিভি ঢাকা গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে পুরো দমে চলছে প্রচারণা সকাল থেকেই প্রচারণায় নেমে পড়েছেন প্রার্থী ও সমর্থকরা নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টা করছেন তারা গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ এখনো নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত কিন্তু তারা নিয়মিত কর দিচ্ছে সিটি কর্পোরেশনে তারা কোনো প্রতিশ্রুতিতে ভুলবেন না বলে জানিয়েছেন যাচাই বাছাই করেই ভোট দিতে চান তারা প্রার্থীরা এসব এলাকায় উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন সর্বশেষ কি তথ্য আছে আপনার কাছে আমরা কিন্তু এখনো টঙ্গিতে রয়েছি কারণ আজকে কিন্তু সারা টঙ্গি শহরেই প্রচারণা চালাচ্ছেন দুই মেয়র প্রার্থী বড় দুই দলের মেয়র প্রার্থী এর একটা বড় কারণ কিন্তু হচ্ছে গাজীপুরের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে যে মোট সাড়ে এগারো লাখ ভোটার রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু চার থেকে পাঁচ লাখ ভোটারই রয়েছে এই টঙ্গি শহরে এবং এই টঙ্গি এলাকায় কিন্তু মূলত ভাসমান ভোটারই বেশি রয়েছে কারণ আপনি হয়তো জেনে থাকবেন যে এখানে বিসেক এলাকাও আছে এবং টঙ্গিতে অনেক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিও রয়েছে তার ফলে এখানে কিন্তু ভাসমান ভোটারের সংখ্যা অনেক বেশি আর এই ভোটারের সংখ্যা বেশি হওয়াতেই কিন্তু আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি দুটি বড় দলেরই এই প্রার্থীরা কিন্তু এখান থেকেই আজকে তাদের প্রচারণা চালাচ্ছেন এবং এখানকে এই এলাকাটাকে ঘিরেই তাদের প্রচারণা চলছে তবে এই প্রচারণা তারা যেভাবে চালাচ্ছেন তাদের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নেই সেই রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির সাথে কি জনগণের স্বপ্নের তাদের নগর পিতার কাছে তাদের কি চাওয়া পাওয়া সেই চাওয়া পাওয়ার লেনদেনের হিসাবের কি মিল আছে কি না আমরা এখন একটু সেটা জানার জন্য কথা বলছি কয়েকজন সাধারণ ভোটারের সঙ্গে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বেশ কিছু সাধারণ ভোটার রয়েছে তার মধ্যে আমরা যদি একজনের কাছে জানতে চাই এই তো আপনাদের সিটি মেয়র নির্বাচন চলে এসেছে এবং এই সিটি মেয়র নির্বাচনে আপনারা আসলে মেয়রের কাছে কি চান এলাকা উন্নয়ন কাজ করবে তাকে আমরা ইনশাল্লাহ তাকে ভোট দেওয়ার চেষ্টা করবো তো 
নাদিয়া আপনি শুনলেন যে এখানে কিন্তু ভোটাররা তাদের তাদের দাবি দেওয়ার কথা তুলে ধরলেন এবং তার ফলে শেষ জয়ের হাসি ভোটের জয়ের হাসি কে হাসবে সেটার অপেক্ষায় রয়েছে এখন ভোটাররা এই পর্যন্তই ছিল নাদিয়া আমার কাছে শেষ খবর শারমিন আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক গাজীপুরে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী শারমিন আজা তিনি আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন নির্বাচনী প্রচারণার সর্বশেষ তথ্য চল যাব পরের সংবাদে যশোরে ধানের ফলন ভালো হলেও কৃষকরা ধান চাষ করে ভালো নেই বাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপাদন করা ধানের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে চাষিরা হতাশ সরকারিভাবে ধান ক্রয় ও মূল্য নির্ধারণ না করায় দেশের বড় পাইকার ব্যবসায়ীদের কারসাজির কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন চাষিরা যশোর প্রতিনিধি শরীফুল ইসলামের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন শাকিল কালাম যশোরের বৃহত্তম ধানের হাট সদর উপজেলার রূপদিয়া আর অভয়নগর নোয়াপাড়ার বাজার এ মৌসুমে ফলন ভালো হলেও স্বস্তিতে নেই কৃষকরা চাষীদের রয়েছে নানা অভিযোগ তিন বিঘা জমিতে ধান লাগাইছিলাম সেখানে দেখা গেল আয় ব্যয় হিসাব করে ধানের বীজ সার ওষুধ খরচ করে যে ধান পাইছি তা যদি একটু দাম বেশি না হয় তাহলে লসের আওতায় থাকে বর্তমান জামানায় দেখা যাচ্ছে যে ধানের দাম কম জোনের দাম বেশি তাতে মানে কৃষকের অনেক লস এদিকে যশোরের আরোদ্ধারা জানান সরকারিভাবে ধান ক্রয় না করলে দাম বৃদ্ধি পাবে না আমাদেরও ব্যবসায়ী ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে আমরা সঠিকভাবে ব্যবসা করতে পারতেছি না ধানের বাজার উঠানামা করতেছে যার কারণে আমাদের ধান কিনলে লস হয়ে যাচ্ছে কৃষি অফিস জানায় আবাদি জমির পরিমাণ অনুযায়ী এ মৌসুমে পর্যাপ্ত ফলন হয়েছে যশোর জেলায় এবার এক লাখ পঞ্চাশ হাজার হেক্টর জমিতে বড় ধান আবাদে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল এই লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে আমাদের যশোর জেলায় এবার আটটি উপজেলাতে এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার জমিতে বড় ধানের আবাদ হয়েছে এবার আমন ধানের আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার ছয়শো হেক্টর শাকিল কালাম মাই টিভি নিউজ ডেস্ক দর্শক সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আমাদের পরবর্তী সংবাদ বিকেল পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার সংবাদ আয়োজন থেকে বিদায় নিচ্ছে আল্লাহ হাফেজ